இது வரைக்கும் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாட்டினா ஃபஸ்ட்டு எங்கள் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் சிம்பிளை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் எங்கள் வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு விரைவாக வந்து சேரும் பார்க்கப்படுறது தனிமா தனிமங்களை வகைப்படுத்துதல் அப்படின்ற பாடங்களில் இருக்கக்கூடிய தனிமங்களை வகைப்படுத்துதல் அல்லது தனிம ஆவர்த்தன வகைப்பாடு அப்படின்ற பாடத்துக்குரிய ஒன் வேர்ட்ஸ் பார்ப்போம் புக் பேக் ஒன் வேர்ட்ஸ் எல்லாமே அணு எண் இரண்டு இரண்டு இரண்டை கொண்ட தனிமத்தின் ஐயப்பா பெயர் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அணு எண் இரண்டு 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 அப்படின்னா இரண்டுன்றது பய குறிக்குது பை அதே மாதிரி இன்னொரு இரண்டுக்கும் பை இன்னொரு இரண்டுக்கும் பை இந்த இதில் வந்து ஐயப்பா பெயர் வந்து முடியக்கூடிய எழுத்துக்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஐயுஎம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி ஐயப்பா காமன் கிளச்சர் பிரகாரம் ரெண்டு ஐ வர்ற இடத்துல ஒரு ஐ தான் போடணும் அப்படின்ற ரூல்ஸ் இருக்குது ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிஐ 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 யுஎம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இரநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு முடிய தனிமங்களுடைய பெயர் வந்து இது ஸோ ஆப்ஷன் பாருங்கள் இங்கே ரெண்டு ஐ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது தப்பு இங்கே டிடி கொடுத்துருக்காங்க இங்கேயும் டிடி கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வரும்பொழுது ஒரு ஐ தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆன்சர் டி தான் வந்து ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் ஏ மற்றும் பி ஆகிய தனிமங்களின் எலக்ட்ரான் அமைப்புகள் முறையே ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் த்ரீ எஸ் டூ மற்றும் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் த்ரீ ஃபை த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி ஃபைவ் ஆகும் இவ்விரு தனிமங்களின் தோன்றும் அயனி சேர்மத்தின் மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்போ ஏன்ற தனிமத்தினுடைய எலக்ட்ரான் அமைப்பு அவங்க எதில் முடிச்சுருக்காங்கன்னா த்ரீ எஸ் டூவில் முடிச்சுருக்காங்க ஸோ இதனுடைய இணைதரன் கூட்டு எலக்ட்ரானுடைய எண்ணிக்கை அல்லது ஆக்சினேட்டர் நிலை பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு அதே மாதிரி இங்கே வரும் பொழுது இதனுடைய வெளிக்கூட்டு எலக்ட்ரான் அமைப்பு த்ரீ பி ஃபைவில் முடிஞ்சிருக்கு இதில் இது இதனால் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரானை மட்டும்தான் வாங்க முடியும் ஸோ இதனுடைய ஆக்சினேட்டர் நிலை பார்த்தீங்க அப்படின்னா மைனஸ் ஒன்னாக இருக்கும் ஸோ பியினுடைய ஆக்சினேட்டர் நிலை மைனஸ் ஒன்று இந்த இடத்துல ஒன்று ஒன்று நான் எழுதிக்கிறேன் ஏன்னா இன்டர் கிராஸ் பண்ணும் பொழுது நம்ம மைனஸ் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி போட முடியாது ஸோ ஏக்கு பிக்கு ஸோ ஆன்சர் வந்து ஏ பி டூ இங்கே ஆன்சர் வந்து ஏ பி டூ இது ஒரு எலக்ட்ரானை வாங்கிட்டால் மந்த வாய்க்களுடைய எலக்ட்ரான் அமைப்பு வந்துடும் அதனால தான் வந்து பியினுடைய இணைதரன் அந்த என்ன போட்டிருக்கேன்னா ஒன்று ஆக்சுவலாக இது குளோரின் மைனஸ் ஒன்றுன்னு போடணும் இங்கே மாலிகுல்ஸ் வந்து மைனஸ் ஒன்றில் இருக்காதனால ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கேன் அடுத்த கொஷின் வேறுபடுத்தி காட்டும் எலக்ட்ரான் தனிமத்தின் வெளிக்கூட்டிற்கு முந்தைய ஒன்றுவிட்ட உள்கூட்டில் சேரும் சென்று சேரும் தனிமங்களை கொண்டுள்ள தொகுதி என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதாவது நம்ம எந்த எலக்ட்ரானை செலக்ட் பண்ணுறோமோ அதை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் எலக்ட்ரான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க வேறுபடுத்தி காட்டும் எலக்ட்ரான் அப்படின்னு சொல்லி பேர் எந்த எலக்ட்ரானை சூஸ் பண்ணுறோமோ அதை வந்து வேறுபடுத்தி காட்டும் எலக்ட்ரான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த சூஸ் பண்ணுற எலக்ட்ரானுக்கு முந்தைய கூட்டு எலக்ட்ரானுக்கு பேர் என்னென்னா என் மைனஸ் இந்த என் மைனஸ் ஒன்றில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா பென் அல்டிமேட் எலக்ட்ரான் அப்படின்னு சொல்லி பேர் அல்லது பென் அல்டிமேட் ஷெல் அப்படின்னு சொல்லி பேர் பென் அல்டிமேட் ஷெல் அப்படின்னு சொல்லி பேர் இதுக்கு முந்தைய கூட்டில் இருக்கக்கூடிய என் மைனஸ் டூ இதுக்கு முந்தைய கூட்டுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா ஆன்டி பென் அல்டிமேட் ஷெல் அப்படின்னு சொல்லி பேர் ஆன்டி பென் அல்டிமேட் ஷெல் அப்படின்னு சொல்லி பேர் இவங்க நம்ம மட்டும் கேட்டிருக்கிறது அதுதான் ஆன்டி பென் அல்டிமேட் ஷெல்லில் சேரும் தனிமங்களை கொண்டுள்ள தொகுதி என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்போ என்ன அப்படின்னா எஸ்ஆர்பிட்டாலும் பிஆர்பிட்டாலும் இன்வால்வ் ஆகும் என் மைனஸ் ஒன்றுனா டிஆர்பிட்டால் இன்வால்வ் ஆகும் பின்வரும் வாய்ப்புகளில் கொடுக்கப்பட்ட வரிசைகளில் வரிசைகளுக்கு அவற்றிற்கு எதிரான குறிப்பிடப்பட்ட பண்பினை பொறுத்து சரியாக அமைந்திருக்காத வரிசை இடம்பெற்றுள்ள வாய்ப்பு எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க எது கீழ்கண்டவற்றுள் எது சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லி டைரக்டாக கேட்டிருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அயோடின் புரோமின் குளோரின் ஃப்ளோரின் எலக்ட்ரான் ஆட்டம் அதிகரிக்கக்கூடிய வரிசை எலக்ட்ரான் ஆட்டம் மேலேருந்து கீழே வரும் பொழுது ஃப்ளோரின் குளோரின் புரோமின் அயோடின் மேலேருந்து கீழே வரும் பொழுது உருவளவு கூடும் எலக்ட்ரான் ஆட்டமும் வந்து கூடும் ஆனால் இங்கே ஆக்சுவலி நம்ம எழுதும் பொழுது ஃப்ளோரின் இஸ் கிரேட்டர் தென் குளோரின் இஸ் கிரேட்டர் தென் புரோமின் இஸ் கிரேட்டர் தென் அயோடின் அப்படின்னு சொல்லி எழுதணும் எலக்ட்ரான் ஆட்டத்து பிரகாரம் எழுதும் பொழுது ஆனால் ஃப்ளோரினுடைய உருவளவு ரொம்ப சிறுசு அப்படின்றனால குளோரினுடைய எலக்ட்ரான் ஆட்டம் தான் வந்து ஃப்ளோரினை விட அதிகமாக இருக்கும் ஸோ குளோரின் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஃப்ளோரின்
அயோடின் லெஸ் தன் புரோமின் லெஸ் தன் ஃப்ளூரின் லெஸ் தன் குளோரின் இதே வந்து இதனுடைய கரெக்டான வரிசை இங்கே எலக்ட்ரான் ஆட்டம் அதிகரிக்கக்கூடிய வரிசை அப்படின்னு கொடுத்துட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அயோடின் கிரேட்டர் தென் புரோமின் கிரேட்டர் தென் அயோடின் கிரேட்டர் தென் சாரி அயோடின் லெஸ் தன் புரோமின் லெஸ் தன் குளோரின் லெஸ் தன் ஃப்ளூரின் ஆக்சுவலாக ஃப்ளூரின் இங்கே வரணும் குளோரின் இங்கே வரணும் ஸோ இது வந்து தப்பு ஸோ இந்த ஆன்சர் அவங்க கேட்டிருக்கிறது என்னென்னா சரியாக அமைந்திருக்காத வரிசை இது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இது தான் சரியாக அமையல ஸோ ஆன்சர் ஏன் எழுதியிருக்கேன் மற்றபடி பின்னாடி இருக்கிறத நம்ம வந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கணும் மேபி பின்னாடி இருக்கிறதுல எதுவும் கரெக்டாக இல்லாமல் போயிடுச்சுன்னா ஸோ இவங்க கொடுத்துருக்கத வந்து லித்தியம் சோடியம் பொட்டாசியம் லித்தியம் சோடியம் பொட்டாசியம் ருபிடியம் இதில் மேலேருந்து கீழே வரும் பொழுது ஆரம் வந்து உருவளவு பெருசாகிக்கிட்டே வரும் ஸோ உலோக ஆரம் வந்து அதிகரிச்சுக்கிட்டே வரும் ஆரம் வந்து அதிகரிச்சுக்கிட்டே வரும் ஸோ ருபிடியம் இஸ் கிரேட்டர் தென் பொட்டாசியம் கிரேட்டர் தென் சோடியம் கிரேட்டர் தென் லித்தியம் இங்கே லெஸ் தென் ஆரம் மார்க் கொடுத்துருக்கனால ருபிடியம் பொட்டாசியம் சோடியம் லித்தியம் ஸோ இந்த வரிசையில் எழுதணும் ஸோ இது கரெக்டு தானே அதுக்கு அடுத்து அலுமினியம் த்ரீ ப்ளஸ் எம்ஜி டூ ப்ளஸ் என்ஏ ப்ளஸ் எஃப் மைனஸ் ஐனே ஆரம் அதிகரிக்கும் அதிகரிக்கக்கூடிய வரிசை இதெல்லாம் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் எது மைனஸாக இருக்கும் அதுக்கு தான் வந்து ஆரம் வந்து அதிகரிக்கும் ஸோ ஆரம் இங்கே அதிகம் ப்ளஸ்ஸிலே அதிகமான ப்ளஸ் இருக்கிறதுக்கு எப்பயுமே ஆரம் வந்து குறைவாக இருக்கும் ஸோ இங்கே எது ஆரம் குறைவாக இருக்குது ஸோ இந்த ஆப்ஷனும் கரெக்டு அதுக்கடுத்து பாருங்கள் முதல் ஐனியாக்கு மாற்றல் ஆற்றல் அதிகரிக்கும் இதுக்கு முதல் ஐனியாக்கு மாற்றுடைய வரிசை அதிகரிக்க முடியும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இதில் அவங்க எடுத்துருக்கிறது வந்து போரான் கார்பன் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் இப்போ லெஃப்ட் டு ரைட் போகும் பொழுது ஒருவளவு குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் ஐனியாக்கு மாற்றல் வந்து அதிகரிக்கும் ஐனியாக்கு மாற்றல் பிரகாரம் எழுதணும் அப்படின்னா இதில் ஆக்சிஜன் கிரேட்டர் தென் நைட்ரஜன் கிரேட்டர் தென் கார்பன் கிரேட்டர் தென் போரான் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எழுதுவோம் ஆனால் எப்பயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நைட்ரஜன் வந்து பாதியாக நிரம்பி இருக்கனால இதுக்கு நிலைப்புத்தன்மை அதிகம் ஸோ ஐனியாக்க மாற்றலுடைய மதிப்பு வந்து அதிகம் நிலைப்புத்தன்மை வாய்ந்த ஒரு அணுலேருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை நீக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ நைட்ரஜனுடைய ஐனியாக்கு மாற்றலுடைய மதிப்பு ஆக்சிஜனை விட அதிகம் அதுக்கப்புறம் கார்பன் அதுக்கப்புறம் போரான் வரும் லெஸ் தென் ஆர்வம் மார்க்கில் எழுதணும்னா நைட்ரஜன் ஆக்சன் கார்பன் போரான் ஸோ இப்படி வரும் அப்படி தான் அங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுவும் கரெக்டு சரியாக அமையாதது என்னென்னா ஏ தான் ஆன்சர் பின்வரும் தனிமங்களுள் அதிக எலக்ட்ரான் கவர்த்தன்மை கொண்ட தனிமம் எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க எலக்ட்ரான் நாட்டம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய தனிமம் அப்படின்னா அது வந்து குளோரின் எலக்ட்ரான் கவர்த்தன்மை அதிகமாக இருக்கக்கூடிய தனிமம் வந்து ஃப்ளூரின் ஸோ ஃப்ளூரின்ஸ் அண்ட் ஆன்சர் அடுத்த கொஷின் ஒரு தனிமத்தினுடைய அடுத்தடுத்த ஐனியாக்கு மாற்றலின் மதிப்பு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன அடுத்தடுத்த ஐனியாக்கு மாற்றலோட மதிப்பு கொடுத்துட்டாங்க கொடுத்துட்டு இது எந்த தனிமமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாஸ்பரஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாஸ்பரஸுக்கு எலக்ட்ரான் அமைப்பு எழுதிக்குவோம் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி த்ரீ பாஸ்பரஸ் வந்து ஃபிஃப்டீன் ஸோ பாஸ்பரஸ் சோடியம் சோடியத்துக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா அணியன் பதினொன்று ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் த்ரீ எஸ் ஒன் தென் அலுமினியம் அலுமினியத்துக்கு அணியன் வந்து பதிமூணு ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி ஒன் தென் ஸ்லிக்கன் அலு ஸ்லிக்கன் பார்த்திங்க அப்படின்னா அணியன் பதினாலு ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி டூ இப்போ இதில் நம்ம நல்லா ஐடென்டிஃபை பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா அயனியாக்கு மாற்றல் எங்கே அதிகமாக ஜம்ப் ஆகிருக்கு அப்படின்றத பார்க்கணும் எதுக்கு அயனியாக்கு மாற்றலுடைய வேறுபாடு எங்கே அதிகமாக இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் ஐனியாக்கு மாற்றுடைய வேறுபாடு கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது செகண்ட் ஸ்டெப்பில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆயிரம் டிஃப்ரென்ஸில் இருக்குது ஆனால் தேர்ட் ஸ்டெப்பு தேர்ட் டு ஃபோர்த்து வரும் பொழுது மூணாவது எலக்ட்ரானை நீக்கினதுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஐனியாக்கு மாற்றல் ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தம்பதுலேருந்து பதினோராயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது இங்கே ஜம்ப் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ மூணாவது எலக்ட்ரான் நீக்கினதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து ஐனியாக்கு மாற்றுடைய மதிப்பு அதிகமாக வந்திருக்கு ஸோ இங்கே நிலையான எலக்ட்ரான் அமைப்பு இங்கே எங்கேயாவது இருந்திருக்கணும் அப்படின்ற அர்த்தம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் மூணு எலக்ட்ரானை நீக்கணும் அப்படின்னா ஜம்ப் வந்து ஸ்டேபிள் எலக்ட்ரான் த்ரீ எஸ் டூனா அது வந்து ஒரு நிலைத்தன்மை வாய்ந்த எலக்ட்ரான் அமைப்பு அப்போ பாஸ்பரஸ்க்கு வந்து ப
கண்டிஷன் கிடைக்கணும் ஸோ இது ஆன்சர் கிடையாது அதுக்கடுத்து அலுமினியம் அலுமினியம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே முதல் எலக்ட்ரான் நீக்கினதுக்கு அப்புறமும் ஸ்டேபிள் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் வருது அதே மாதிரி இந்த ரெண்டாவது எலக்ட்ரான் நீக்கினதுக்கு அப்புறமும் வந்து ஸ்டேபிள் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் வந்து வருது ஸோ மேபி அலுமினியமாகவும் இருக்கலாம் ஓகே தென் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் ரெண்டாவது எலக்ட்ரான் நீக்கினதுக்கு அப்புறமும் நிலையான எலக்ட்ரு நிலையான எலக்ட்ரானிக் வாய்ந்த எலக்ட்ரானிக் வருது இதில் ஒரு எலக்ட்ரான் நிற்கணும் அப்படின்னா த்ரீ எஸ் ஒன்றுன்னு வரும் அது ஸ்டேபிள் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இல்லை ஸோ ஸ்லிக்கான இல்லை இப்போ நம்மளுக்கு பாஸ்பரஸாக அலுமினியமா அப்படின்ற குழப்பம் வரும் ஏன்னா அங்கே ஹையஸ்ட் ஜம்ப் வந்து மூணாவது எலக்ட்ரானில் நீக்கும் போது தான் ஹையஸ்ட் ஜம்ப் நடந்திருக்கு இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே மூணு எலக்ட்ரானை நீக்குனா அது த்ரீ செல்லே தான் இருக்குது மூணாவது செல்லே தான் இருக்குது ஆனால் இங்கே மூணு எலக்ட்ரானை நீக்கணும் அப்படின்னா இது எஸ்ஆர்பிட்டாலேருந்து டக்குன்னு பிஆர்பிட்டால் அதுக்கு முந்தைய கூட்டுக்கே போகுது அப்போ இங்கே தான் வந்து ஐநியாக்கு மாற்றலுடைய மதிப்பு அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா டோட்டலாக ஒரு செல்லருந்து இன்னொரு செல்லுக்கு போகுது இங்கே ஒரு ஆர்பிட்டால் ஒரே வித்தின் செல்ல மட்டும்தான் வந்து வித்தின் செல்லுக்குள்ளே இருக்கனால இதனோட ஐநியாக்கு மாற்றல் இதோட கம்பேர் பண்ணும்பொழுது குறைவா இருக்கும் ஸோ ஆன்சர் வந்து அலுமினியம் அடுத்த கொஸ்டின் மூன்றாம் வரிசையினுடைய முதல் ஐநியாக்கு மாற்றலின் வரிசை என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்போ மூன்றாம் வரிசை மூன்றாம் வரிசை வரிசை மூன்றாம் வரிசை இருக்கக்கூடிய தனிமங்களை அவங்க கொடுத்துருக்காங்க இதில் முதல் இருக்கிறது வந்து சோடியம் மெக்னீஷியம் அலுமினியம் சோடியம் மெக்னீஷியம் அலுமினியம் தென் ஸ்லிக்கன் பாஸ்பரஸ் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இதனுடைய ஐனியாக்கு மாற்றலின் வரிசை கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு ஒன்று தெரியணும் வரிசையில் லெஃப்ட் ரைட் போகும்பொழுது ஐனியாக்கு மாற்றல் வந்து அதிகரிச்சுட்டே போகும் உருவளவு குறையும் ஐனியாக்கு மாற்றலுடைய மதிப்பு வந்து அதிகரிச்சுட்டே வரும் ஸோ ஐனியாக்கு மாற்றல் இங்கே யாருக்கு அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னா இது மூணாவது தொகுதி இது நாலாவது தொகுதி ஸோ ஐனியாக்கு மாற்றலுடைய மதிப்பு வந்து பாஸ்பரஸுக்கு அதிகமாக இருக்கும் கம்பேர் டு ஸ்லிக்கன் அதுக்கப்புறம் ஐனியாக்கு மாற்றலுடைய மதிப்பு வந்து ரெண்டாவது தொகுதி மெக்னீஷியம் நிலையான எலக்ட்ரான் அமைப்பு காரணமாக மெக்னீஷியத்துக்கு அதிகமாக இருக்கும் கம்பேர்ட் டு அலுமினியம் தென் சோடியம் ஸோ இதுதான் வந்து ஐனியாக்கு மாற்றலுடைய வரிசை உங்கள் லெஸ் தான் ஆர்வம் மார்க் கொடுத்துருக்கனால நான் ரிவர்ஸ்லேருந்து எழுதிக்கிறேன் பாஸ்பரஸ் ஸ்லிக்கன் மெக்னீஷியம் அலுமினியம் சோடியம் ஆர்வம் மார்க்கு இப்படி போட்டுக்கலாம் ஸோ பாஸ்பரஸ் பாஸ்பரஸ் எங்கே லாஸ்ட்டாக இருக்குது ரெண்டு இடத்துல இருக்குது பாஸ்பரஸ் ஸோ பாஸ்பரஸ் கடுத்து ஸ்லிக்கன் ஸ்லிக்கன் கடுத்து மெக்னீஷியம் மெக்னீஷியத்துக்கு அடுத்து அலுமினியம் பாஸ்பரஸ் ஸ்லிக்கன் மெக்னீஷியம் அலுமினியம் தென் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு இங்கே கிரேடத்தை நார மார்க் போட்டிருக்காங்க ஸோ இது கிடையாது தென் பாஸ்பரஸ் ஸ்லிக்கன் மெக்னீஷியம் அலுமினியம் சோடியம் ஸோ ஆன்சர் வந்து பி அடுத்த கொஸ்டின் ஒரு தவறான கூற்றை கண்டறிக அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஐசோ எலக்ட்ரானிக் உறுப்புகளுள் குறைவான நேர்மின் சுமையை பெற்றுள்ள நேர்மின் அயனி குறைவான அயனி அறத்தை பெறும் இது வந்து தவறு குறைவான நேர்மின் சுமையை பெற்றுள்ள அயனி வந்தால் அதனோட அய அதனுடைய அயனி அறம் தான் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதாவது எஃபி எஃபி டூ ப்ளஸ்ஸை கம்பேர் பண்ண எஃபி டூ ப்ளஸ் எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் இப்படி ரெண்டே எடுத்துகிட்டு இது கம்பேர் பண்ணும்பொழுது இதனுடைய அயனி ஆரம் தான் வந்து அதிகமாக இருக்கும் எஃபி த்ரீ ப்ளஸ்ஸை காட்டிலையும் ஸோ குறைவான நேர்மின் சுமையை பெற்றுள்ள நேர்மின் அயனி வந்து அதிகமான அயனி ஆரத்தை பெறும் அப்படின்றது தான் கரெக்டு ஸோ இதுதான் ஆன்சர் தவறானது இதுனா இது தான் அடுத்ததையும் பார்த்துருவோம் ஐசோ எலக்ட்ரானிக் உறுப்புகளுள் அதிகமான எதிர்மின் சுமையை பெற்றுள்ள எதிர்மின் அயனி அதிகமான அயனி ஆரத்தை பெற்றிருக்கும் கண்டிப்பாக எதிர்மின் சுமை அப்படின்னு வரும்பொழுது எதுக்கு அதிகமாக இருக்கும் இப்போ ஓ டூ மைனஸ் ஓ மைனஸை கம்பேர் பண்ணும்பொழுது ஓ டூ மைனஸனுடைய அயனி ஆரம் தான் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கடுத்தது தனிம வரிசை அட்டவணையில் முதல் தொகுதியின் மேலிந்து கீழாக வரும்பொழுது தனிமங்களின் அணுஆரம் அதிகரிக்கிறது கண்டிப்பாக அணுஆரம் அதிகரிக்குது தனிம வரிசை அட்டவணையில் இரண்டாவது வரிசையில் இடமேந்த வளமாக செல்லும் பொழுது லெஃப்ட் டு ரைட் போகும்பொழுது அணுஆரம் குறையுது ஏன்னா உருவளவு குறைஞ்சிட்டே போகுது அதனால் அணுஆரம் வந்து குறையும் அடுத்தது பார்ப்போம் பின்வரும் வகைப்பாடுகளில் குறைவான எலக்ட்ரான் ஆட்டத்திலிருந்து அதிகமான எலக்ட்ரான் ஆட்டத்தினை குறிப்பிடும் வரிசை இது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அவங்க என்னென்ன எலமெண்ட் வந்திருக்கு அப்படின்னா ஆக்ஜிசன் கார்பன் ஆனியன் கம்மி தென் ஆக்ஜிசன் தென் கார்பன் ஆக்ஜிசனுக்கு அடுத்து ஃப்ளூரின் இருக்குது தென் கால்சியம் இருக்குது அலுமினியம் இருக்குது கொஷின் என்னென்னா குறைவான எலக்ட்ரான் ஆட்டத்துலேருந்து அதிகமான எலக்ட்ரான் ஆட்டம் ஏறு வரிசையில் எழுத சொல்லியிருக்காங்க குறைவான எலக்ட்ரான் ஆட்டத்துலேருந்து அதிகமான எலக்ட்ரான் ஆட்டம் இதில் நம்மளுக்கு பார்க்கும் போதே தெரியும் அதிகமான எலக்ட்ரான் ஆட்டம்
ஃப்ளோர் ஆக்ஷனுக்கு அடுத்து கார்பன் இருக்கும் கார்பன் கடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அலுமினியம் அலுமினியத்துக்கு அடுத்து கால்சியம் ஸோ ஆன்சர் வந்து இது டைரெக்டாக பார்க்கணும்னா பார்க்கலாம் ஃப்ளூரின் ஃப்ளூரின் கடுத்து ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் கடுத்து கார்பன் அதுக்கடுத்து அலுமினியம் கால்சியம் ஸோ நம்ம வந்து நாம்ஸ் பிரகாரம் பார்ப்போம் லெஃப்ட் டு ரைட் போகும்போது உருவளவு குறையும் எலக்ட்ரான் ஆட்டத்துடைய மதிப்பு வந்து கூடிக்கிட்டே வரும் மேலேருந்து கீழே வரும்பொழுது உருவளவு அதிகரிக்கும் எலக்ட்ரான் ஆட்டத்துடைய மதிப்பு வந்து குறையும் அப்போ குறைவான எலக்ட்ரான் ஆட்டத்துடைய மதிப்பு யாருக்கு இருக்கும் அப்படின்னா வந்து கால்சியத்துக்கு தான் வந்து குறைவான எலக்ட்ரான் ஆட்டத்துடைய மதிப்பு இருக்கும் கால்சியத்துக்கு கால்சியத்துக்கு அப்புறம் யாருக்கு இருக்கும் அப்படின்னா எலக்ட்ரான் ஆட்டம் அலுமினியத்துக்கு இருக்கும் குறைவான எலக்ட்ரான் ஆட்டம் அதுக்கப்புறம் கால்சியத்துக்கு அப்புறம் அலுமினியத்துக்கு கொஞ்சம் லைட்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் அலுமினியத்துக்கு அப்புறம் வந்து கார்பன் கார்பனுக்கு அப்புறம் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜனுக்கு அப்புறம் ஃப்ளூரின் இவங்க போட்ட மாதிரி எதுக்கு அதிகமாக இருக்குன்னு லெஸ் தான் ஆரோ மார்க் போட்டால் அப்படி ஸோ ஆன்சர் வந்து இ ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் ஒம்பது பதினேழு முப்பத்தஞ்சு ஐம்பத்தி மூணு ஆகியவற்றி முறை அனையன்களாக பெற்றுள்ள தனிமங்கள் ஃப்ளூரின் குளோரின் புரோமின் அயோடின் ஆகியவற்றின் எதிர்குறியுடன் கூடிய எலக்ட்ரான் ஆட்டத்தின் மதிப்புகளின் வரிசை என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அவங்க வந்து எலக்ட்ரான் ஆட்டத்துடைய வரிசை தான் கேட்டிருக்காங்க ஃப்ளூரின் குளோரின் புரோமின் அயோடின் இந்த நாளையும் கம்பேர் பண்ணும்பொழுது எலக்ட்ரான் ஆட்டம் எதுக்கு அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னா குளோரினுக்கு தான் அதிகமாக இருக்கும் குளோரின் கடுத்து ஃப்ளூரின் ஃப்ளோரின் கடுத்து புரோமின் அயோடின் ஸோ ஆன்சர் வந்து இ அடுத்து பின்வரும் தனிமங்களில் குறைவான எலக்ட்ரான் கவர்த்தன்மையை கொண்ட தனிமம் எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க குறைவான எலக்ட்ரான் கவர்த்தன்மையை கொண்ட தனிமம் என்னென்னா ஹைட்ரஜன் இது எல்லாமே வந்து ஹாலஜன்ஸ் புரூமின் குளோரின் அயோடின் எல்லாமே ஹாலஜன்ஸ் இதுக்கெல்லாம் வந்து ஈஸியாக வந்து ஹாலைட் அயனியை ஃபார்ம் பண்ணும் ஒரு புரோமினாக இருந்தால் ஈஸியாக பிஆர் மைனஸாக ஃபார்ம் பண்ணிடும் குளோரினாக இருந்தால் சீல் மைனஸாக ஃபார்ம் பண்ணிடும் ஆனால் வந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் ஹச்ஐ மைனஸை ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு திட்டத்தட்ட டூ டு த்ரீ டேஸ் எடுக்கும் ஸோ வந்து குறைவான எலக்ட்ரான் கவர்த்தன்மை கொண்ட தனிமம் இது அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் தென் நேர்குறி எலக்ட்ரான் ஆட்ட மதிப்பினை பெற்றுள்ள தனிமம் எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இதில் ஹச்சும் ப்ளஸ்ஸை உருவாக்க முடியும் சோடியமும் ப்ளஸ்ஸை உருவாக்கும் தென் ஃப்ளூரினும் ஃப்ளூரின் வந்து எஃப் மைனஸை உருவாக்கும் ஆனால் நேர்குறி எலக்ட்ரான் ஆட்டம் மதிப்பினை பெற்றிருக்கக்கூடியது எலக்ட்ரான் ஆட்டம் அப்படின்னா என்னென்னா எலக்ட்ரானை சேர்க்குறதுக்கு எவ்வளோ ஆற்றல் தேவையோ அந்த ஆற்றலை தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரான் ஆட்டம் அப்படின்னே நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இதில் ஏதாவது எல எலமெண்ட்ஸை சேர்த்தா வேம ஹைட்ரஜன் வாங்கிக்கிறோம் அதே மாதிரி சோடியம் கூட யாரையாவது சேர்த்தோம் அப்படின்னா எலமெண்ட்ஸை சேர்த்தா சோடியம் கூட அந்த எலமெண்ட்ஸ் வந்து ஜாயின் ஆகிக்கிறோம் ஃப்ளூரின் கூடையும் இப்போ ஹைட்ரஜனை சேர்க்கணும்னா ஈஸியாக ஹைட்ரஜன் போய் ஃப்ளூரில் சேர்ந்துக்கிறோம் ஆனால் ஆர்கானில் எந்த எலமெண்ட்டையும் சேர்த்தாலும் அது சேராது நம்ம கொடுக்கக்கூடிய எனர்ஜியுடைய மதிப்பு எப்பயுமே வந்து பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும் ஆற்றலை தான் கொடுக்குறோமே தவிர அந்த ஆற்றல் எப்பயுமே பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும் ஸோ இங்கே யாருக்கு வந்து எலக்ட்ரான் ஆட்டத்துடைய மதிப்பு பாசிட்டிவாக இருக்கும் அப்படின்னா ஆர்கானுக்கு தான் எந்த மந்த வாயு கொடுத்தாலும் அதனுடைய எலக்ட்ரான் ஆட்ட எந்தால்பியுடைய மதிப்பு வந்து பாசிட்டிவ் தான் அடுத்து நாலு எட்டு ஏழு மற்றும் பன்னிரெண்டு முறையே முறையே அணியன்களாக பெற்ற தனிமங்கள் எக்ஸ் ஒய் இஜட் மட்டும் எக்ஸ் ஒய் இஜட் மற்றும் இது ஏ ஏ ஆகியவைகளின் எலக்ட்ரான் கவர்த்தன்மையின் மதிப்புகள் குறையும் வரிசை என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க எலக்ட்ரான் ம கவர்த்தன்மையின் மதிப்பு குறையும் வரிசை என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ இதில் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா நாலு நாலு வந்து பெல்லியம் பெல்லியத்துக்கு எலக்ட்ரான் ஆட்டத்துடைய மதிப்பு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நியர் பூஜ்ஜியமாக இருக்கும் இது எது அதுக்கப்புறம் ஏழு நைட்ரஜன் நைட்ரஜன் வந்து பாதியாக ஃபில்லப் ஆகிருக்கு ஓரளவு எலக்ட்ரான் ஆட்டத்துடைய மதிப்பு இருக்கும் ப பன்னிரெண்டு பன்னிரெண்டு மெக்னீஷியம் மெக்னீஷியத்துக்கும் எலக்ட்ரான் ஆட்டத்துடைய மதிப்பு ஓரளவு தோராயமாக நியரஸ்ட் பூஜ்ஜியமாக இருக்கும் எலக்ட்ரான் ஆட்டத்துடைய மதிப்பு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பெர்லியத்துக்கு வந்து ஒன்று புள்ளி அஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க தென் மெக்னீஷியத்துக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்று புள்ளி ஆறு கொடுத்துருக்காங்க தென் நைட்ரஜனுக்கு வந்து மூணுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சிஜனுக்கு வந்து எலக்ட்ரான் ஆடத்துடைய மதிப்பு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூணு புள்ளி அஞ்சுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எலக்ட்ரான் ஆடத்துடைய மதிப்பு யாருக்கு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா ஆக்சிஜனுக்கு தான் வந்து அதிகமாக இருக்குது ரொம்ப குறைவாக இருக்கிறது வந்து பெர்லியத்துக்கு இருக்குது ஆக்சிஜனுக்கு எட்டு எட்டுக்கு யார் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா ஒய் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்போ ஒய் ஒய்லேருந்து தான் ஆன்சர் ஸ்டார்ட் ஆ
நைட்ரஜன் அதுக்கப்புறம் நைட்ரஜனுக்கு அப்புறம் பெர்லியம் எக்ஸ் வந்து பெர்லியம் நாலு ஸோ ஏ வந்து எக்ஸ் நாலு ஏ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏ வந்து மெக்னீஷியம் பனிரெண்டு ஓகே ஒய் வந்து ஒய்ஆர்னா ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் எட்டு தென் இஜெட் வந்து நைட்ரஜன் நைட்ரஜன் நைட்ரஜனுக்கு வந்து ஏழு இதான் வந்து எலக்ட்ரானிக் ஆவர்த்தனமே குறையக்கூடிய வரிசை அடுத்த கொஷின் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து தனிமங்களுள் ஹீலியம் அதிக அயனியாக்கும் மாற்றலை பெற்றுள்ளது ஏன்னா ஹீலியம் ஒரு மந்த வாயு ஸோ மந்த வாயுக்களுக்கு தான் அயனியாக்கும் மாற்றலுடைய மதிப்பு வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ கூற்று ஒன்று வந்து கரெக்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து தனிமங்களுள் ஹீலியம் அதிக எலக்ட்ரான் ஆட்டத்தின் மதிப்பை பெற்றுள்ளது அப்படின்னா ஹீலியத்துடைய எலக்ட்ரான் ஆட்டத்துடைய மதிப்பு வந்து பூஜ்ஜியம் பிகாஸ் அது ஒரு மந்த வாயு அப்போ காரணம் தப்பு கூற்று வந்து சரி ஸோ கூற்று தரியானது காரணம் தவறானது அடுத்து முதல் மற்றும் இரண்டாம் அயனியாக்கும் மாற்றல் மதிப்புகள் அதிக வேறுபாடு கொண்ட அணுவின் எலக்ட்ரான் அமைப்பு முதத்து இருக்கிறதுக்கும் செகண்ட் இருக்கிறதுக்கும் எங்கே வேறுபாடு அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இப்போ ஆக பார்ப்போம் டூ பி சிக்ஸ் இங்கே த்ரீ த்ரீ எஸ் ஒன் ஒன்றாவது எலக்ட்ரானுக்கும் ரெண்டாவது எலக்ட்ரானுக்கும் அதிக வேறுபாடு இருக்கும் ஏன்னா ஒன்றாவது எலக்ட்ரானை நீக்கணுன்னே மந்த வாய்க்களுடைய எலக்ட்ரான் அமைப்பு வந்துடும் ஸோ இதிலேருந்து எலக்ட்ரான் எடுக்கணும் அப்படின்னா அதிகமான ஆற்றல் தேவை நம்மளுக்கு ஏன்னா அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே த்ரீ எஸ்லேயே ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்குது அப்போ த்ரீ எஸில் த்ரீ எஸ் ஒரு எலக்ட்ரானை நீக்கிட்டோம் அப்படின்னா த்ரீ எஸ் ஒன்றுன்னு வந்துடும் த்ரீ எஸ் ஒன்றுலேருந்து ஈஸியாக எலக்ட்ரான் எடுத்துடலாம் ஏன்னா ஒரே ஆர்பிட்டார் ஸோ இது ஆன்சர் கிடையாது அதிக ஆற்றல் வேறுபாடு எது கிடையில் இருக்குதுன்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு அடுத்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா இ இயில் பார்த்திங்க அப்படின்னா த்ரீ பி சிக்ஸ் ஒரு எலக்ட்ரானை நீக்கிட்டோம் அப்படின்னா மந்த வாய் எலக்ட்ரான் அமைப்பு வந்துடும் இதுலேருந்து எலக்ட்ரான் எடுக்கிறது கஷ்டம் ஸோ மேபி இதுவும் ஆன்சராக இருக்கலாம் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் ஒரு எலக்ட்ரான் எடுத்துட்டோம்னா அடுத்த எலக்ட்ரானை நீக்கும் பொழுது இதுவும் மந்த வாய் எலக்ட்ரான் அமைப்பு தான் மந்த வாய் எலக்ட்ரான் அமைப்பு தான் இங்கே ரெண்டு எலக்ட்ரான் இதில் இன்னொரு எலக்ட்ரான் எடுத்தோம் அப்படின்னா எஸ் ஆர்பிட்டால் இதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆ இ இ இது மூணுக்குமே வாய்ப்பு இருக்குது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அதிக ஆற்றல் மதிப்பு வேறுபாடு இதில் இருக்கும் எந்த எலக்ட்ரான் அமைப்பில் இரண்டாம் மைனியாக்கும் ஆற்றலுடைய மதிப்பு அதிக வேறுபாடு உடையதாக எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் இந்த இந்த த்ரீ பி த்ரீ எஸ் இதெல்லாம் ஒரே செல்லுக்குள்ளே இருந்து எடுக்கிறோம் ஸோ இதுக்கு ஆற்றல் வந்து கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் அதை வச்சு இதை கேன்சல் பண்ணலாம் இதையும் இதையும் கம்பேர் பண்ணும் பொழுது நாலாவது செல்லேருந்து மூணாவது செல் போகுது ஓகே ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதனுடைய அணு எண் வந்து பதினொன்னாக இருக்குது பதி எண் பதினொன்னாக இருக்குது பத்தா குறையுது அப்போ உட்கருவுக்கும் வெளியில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் குறையும் டிஸ்டன்ஸ் குறையும் பொழுது எலக்ட்ரானை நீக்கிறதுக்கு வந்து அதிக ஆற்றல் தேவைப்படும் ஆனால் இங்கே பாருங்கள் வெளிக்கூட்டி எலக்ட்ரான் வந்து த்ரீ பி சிக்ஸில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகும் உட்கருவுக்கும் வெளியில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானுக்கும் இடையே உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து அதிகமாகும் கொஞ்சம் இதை கம்பேர் பண்ணும்போது இதுக்கு கொஞ்சம் ஆற்றல் கொடுத்தா போதும் எலக்ட்ரானை வெளியில் எடுத்துடலாம் ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது உட்கருவுக்கு அருகாமையில் இருக்கும் அப்படின்ற அந்த பேசிக் ஆன்சர் வச்சு நான் ஆன்சர் என்ன டிக் பண்ணுறேன் பின்வரும் தனிமங்களுள் இரண்டாவதாக அதிக எலக்ட்ரான் கவர்த்தன்மை கொண்ட தனிமம் இது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஃப்ளூரின்க்கு அதிக எலக்ட்ரான் கவர்த்தன்மை கொண்ட தனிமம் வந்து ஃப்ளூரின் ஃப்ளூரின்க்கு அடுத்தபடியே எலக்ட்ரான் கவர்த்தன்மை யாருக்கு இருக்குன்னா குளோரின் ஸோ ஆன்சர் வந்து குளோரின் இங்கே மெக்னீசியத்தை விட ஐ அயன்சேஷன் எனர்ஜி ஒன் மற்றும் அயன்சேஷன் எனர்ஜி ரெண்டு முறையே நூற்றி எழுவத்தொம்பது முந்நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு கிலோ கலரி செனில் மெக்னீஷியம் மெக்னீஷியம் டூ ப்ளஸ் ஆக டூ ப்ளஸ் ப்ளஸ் டூ எலக்ட்ரான் என்ற வினைக்கு தேவைப்படும் ஆற்றல் இது இது ரெண்டையும் கூட்டணும் இது ரெண்டையும் கூட்டி வரக்கூடிய ஆன்சர் ஸோ ஆன்சர் வந்து இ கூடுகளின் திரைமறைத்தல் விளைவின் சரியான வரிசை எஸ் கிரேடு தன் பி கிரேடு தன் டி கிரேடு தன் எஃப் பின்வரும் வரிசைகளுள் அயனி அறங்கள் சரியான வரிசை எது அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு சின்ன கிண்டு ஒரு நியூட்ரல் அயான காட்டிலையும் எப்பயுமே நெகட்டிவ் அயானுடைய உருவளவு வந்து ஆரம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் நியூட்ரல் அயானை காட்டிலையும் பாசிட்டிவ் அயானுடைய ஆரம் வந்து குறைவாக இருக்கும் இதுதான் பேசிக்காக சொல்ல முடியும் நம்ம நியூட்ரல் அயானை காட்டிலையும் நெகட்டிவ் அயானுக்கு ஆரம் அதிக ஆரம் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் பாசிட்டிவ் அயானுக்கு நியூட்ரல் அயானை காட்டிலும் ஆரம் குறைவாக இருக்கும் இதை பேசிக்காக வச்சுட்டு இங்கே ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா முதல் நெகட்டிவ் அயான் போட்டிருக்கு நெகட்டிவ் அயான் கெடுத்து நியூட்ரல்
சோடியம் மெக்னீசியம் சிலிக்கன் ஆகியவர்களின் முதல் அயனியாக்கு மாற்றல் நானூற்றி தொண்ணூத்தாறு எழுநூற்றி முப்பத்தி ஏழு மற்றும் எழுநூற்றி எண்பத்தாறு கிலோ ஜூல் மோல் பவர் மைனஸ் ஒன் அலுமினியத்தின் அயனியாக்கு மாற்றல் பின்வரும் எந்த மதிப்பிற்கு அருகில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அலுமினியத்துக்கு அப்படின்னா டூ பி ஒன் சிலிக்கனுக்கு அலுமினியம் பார்க்கும்பொழுது த்ரீ பி ஒன் த்ரீ பி ஒன் சிலிக்கன் பார்த்தோம் அப்படின்னா த்ரீ பி டூ சிலிக்கனுக்கு த்ரீ பி டூவில் முடியும் ஸோ சிரி த்ரீ பி பி ஆர்பிட்டால் ஆரம்பிக்கிறதுனால இதனுடைய அலுமினியத்துடைய அயனியாக்கும் மாற்றல் யாருக்கு நேராக இருக்கும் அப்படின்னா சிலிக்கனுக்கு ஓரளவுக்கு தோராயமாக சிலிக்கனை விட கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ ஆன்சர் இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா இருக்கு எழுநூறு இருக்கக்கூடிய ஒரே ஆன்சர் இது தான் ஸோ அடுத்த கொஷின் வரிசையில் இடமிருந்து வளமாகவும் தொகுதியின் மேலிந்து கீழாகவும் செல்லும் பொழுது உலோக பண்புகளை பற்றிய கூற்றில் பின்வருவனவற்றுள் எது சரியானது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க உலோக பண்பு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேலந்த உருவளவு உருவளவுக்கு உலோக பண்பு எப்பயுமே வந்து நேர்த்தகவு தான் உருவளவுக்கு உலோக பண்பு நேர்த்தகவு தான் ஸோ உருவளவு கூடும் பொழுது உலோக பண்பு கூடும் உருவளவு குறையும் பொழுது உலோக பண்பு குறையும் அப்போ வரிசையில் உலோக பண்பு வந்து குறையும் உருவளவு குறைஞ்சிட்டே போகும் ஸோ வரிசையில் உலோக பண்பு குறையும் குரூப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தொகுதியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உருவளவு வந்து கூடும் ஸோ வரிசையில் குறையுது தொகுதியில் அதிகரிக்குது ஸோ இந்த இது கரெக்ட் அதுக்கடுத்து பாருங்கள் வரிசையில் அதிகரிக்குது தொகுதியில் குறையுது இது தப்பு அடுத்து வரிசை மற்றும் தொகுதியாக இருந்து ஏ அடுத்த கொஷின் தனிம வரிசை அட்டவணையில் இடமிந்து வளமாக செல்லும் பொழுது எலக்ட்ரான் ஆட்டத்தோட மதிப்பு லெஃப்ட் டு ரைட் போகும்பொழுது உருவளவு குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் ஸோ எலக்ட்ரான் ஆட்டத்துடைய மதிப்பு வந்து அதிகரிச்சுக்கிட்டே வரும் ஸோ பொதுவாக அதிகரிக்கிறது அடுத்த கொஷின் பின்வரும் தனிம ஜோடிகளுள் மூளை விட்ட தொடர்பினை காட்டுவது எது இப்போ மூளை விட்ட தொடர்பு யார் யாருக்கு இருக்கும் இரண்டாவது தொகுதி தனிமங்களான லித்தியம் பல்லியம் போரான் லித்தியம் பல்லியம் போரான் கார்பன் தென் லித்தியத்து கீழே ஹைட்ரஜன் லித்தியம் சோடியம் சோடியம் மெக்னீசியம் அலுமினியம் சிலிக்கன் ரெண்டாவது தொகு ரெண்டாவது தொடருக்கும் மூணாவது தொடருக்கும் இடையில மூளை விட்ட தொடர்பு இருக்கும் பிகாஸ் அதனுடைய உருவளவு பிளஸ் எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் கேரக்டர் பிளஸ் போலரிசிங் பவர் நேர்மை அதனுடைய எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அதனுடைய எதிர்மின்தன்மை அதே போல முனைவுறுத்தும் திறன் உருவளவு இது மூணுமே மூளை விட்ட தொடர்புக்கு முக்கிய காரணம் இப்போ லித்தியம் பார்த்தீங்கன்னா மெக்னீஷியத்தோட மூளை விட்ட தொடர்பு பெர்லியத்துக்கு அலுமினியத்துக்கு கூட போரானுக்கு வந்து சிலிக்கன் கூட மூளை விட்ட தொடர்பு இங்கே பெர்லியம் மெக்னீஷியத்து கூட போட்டிருக்காங்க ஸோ இங்கே தப்பு ஏன்னா பெர்லியம் அலுமினியத்துக்கு கூட இருக்குது லித்தியம் மெக்னீஷியத்தோட போட்டிருக்காங்க லித்தியம் மெக்னீஷியம் ஓரளவு கரெக்டு பெர்லியமும் போரானும் போட்டிருக்காங்க இது தப்பு பெர்லியமும் அலுமினியம் போட்டிருக்காங்க ஓரளவு இதுவும் கரெக்ட் பெர்லியமும் அலுமினியம் தான் மூளை விட்ட தொடர்புக்கு பெர்லியம் அலுமினியம் நம்மளுக்கு என்ன கொஷின் அப்படின்னா பின்வரும் தனிம ஜோடிகள் மூளை விட்ட தொடர்பினை காட்டுவது எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இதில் வந்து எக்ஸாக்டாக யாருக்கு பக்கத்தில் வரும் அப்படின்னா பெர்லியத்துக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கும் அலுமினியத்துக்கு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இருக்கும் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி ஸோ மூளை விட்ட தொடர்பு அதிகமாக இருக்கிறது வந்து பெர்லியத்துக்கும் அலுமினியத்துக்கு தான் ஸோ இந்த இ ஆப்ஷன் நான் டிக் பண்ணுறேன் இப்போ லித்தியத்துக்கு மெக்னீஷியத்துக்கு இருக்காதா கண்டிப்பாக இருக்கும் லித்தியம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மெக்னீஷியத்துக்கு ஒன் பாயிண்ட் டூ எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி எலக்ட்ரான் கவர் தன்மை வந்து லித்தியத்துக்கு ஒன்று புள்ளி ஆறு மெக்னீஷியத்துக்கு ஒன்று புள்ளி ரெண்டு இதுவும் மூளை விட்ட தொடர்பில் இருக்கும் ஆனால் இதை போல் கொஞ்சம் பர்ஃபெக்டாக இருக்காது ஸோ ஆன்சர் வந்து அதனால் டீன் டிக் பண்ணியிருக்கேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அவர் ச